Бахмут закрывают для доступа гражданских волонтеров и прессы. Украинские власти приняли решение закрыть въезд в Бахмут, который россияне до сих пор называют Артемовском, с 13 февраля. В чем причина и что происходит сейчас в городе, разбираемся в этом видео. О закрытии города сообщил боец вооруженных сил Украины с позывным «Мадяр». Уже закрыют доступ официально, официально закрыют доступ, но обещают, принаймне, я чув, цивильных э, осіб до Бахмута. Это варто было раньше, могут сделать, чтобы не наражать на безопасность. Въехать в город с сегодняшнего дня можно только тем, у кого есть пропуск. Об этом говорят и волонтеры, которые ежедневно приезжают в город, чтобы привезти продукты для тех, кто остался в родном городе. Информация подтвердила, что теперь приезд по специальным перепускам точно они стартуют с 13 лютого. Не знаю, как там будет ситуация, как они получают швидко, безпроблемно и так далее. Но слава богу, что мы смогли привезти допомогу, которую мы планировали. Ситуация в городе сложна. Такой пропуск выдают военные совместно с правоохранителями и Донецкой областной военной администрацией. Для получения понадобится аккредитация вооруженных сил Украины. Выдают пропуска в Краматорске. По словам главнокомандующего вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, россияне на Донецком направлении ежедневно проводят до 50 атак. Постоянно атакуют Бахмут. По мнению военных экспертов, въезд в город решили закрыть только потому, что увеличилась интенсивность уличных боев. А россияне планируют в буквальном смысле сжечь город с помощью тяжелого вооружения. Фактически нет сплошной линии боевого соприкосновения. То есть говорить о том, что данный участок, скажем так, города находится под чьим-либо контролем, весьма проблематично. А учитывая хаотичные обстрелы со стороны российской оккупационной армии, причем используется не только ствольная, но, соответственно, реактивная артиллерия, и по последней информации в район Бахмута перекинуты тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», это термобарическое оружие, которое выжигает все живое в радиусе до двух километров. Мы можем говорить о том, что подобными, скажем так, Действиями э, вооруженные силы Украины, еще раз подчеркиваю, пытаются сохранить жизни, жизни э, как журналистам, волонтерам, так и в первую очередь мирному населению. В городе Бахмут осталось около 30% жителей. Пока одни пытаются эвакуировать даже крупный рогатый скот, другие вынуждены оставаться под обстрелами россиян, поскольку просто некуда бежать. Сейчас очень большая угроза окружения Бахмута. Хорошо. Будете жить? Конечно. У меня тут дом, у меня все тут похоронены. И я здесь останусь. Я вон на девятом этаже живу. И ночью минус четыре. Ничего, живой, видите. Ограничение на въезд в город бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объясняет и необходимостью засекретить все стратегически важные перемещения по городу. Ограничение еще доступа связано с тем, что ведут подготовительные мероприятия к вывозу людей, к вывозу техники, и чтобы российская сторона не могла получить доступ оперативный к, к каналам перемещения техники людей и не могла их поразить, то есть в целях конспирации. Одна из возможных задач – ограничить возможности российской разведки получать информацию о позициях украинских войск из материалов зарубежных медиа. Кроме того, обезопасить и самих журналистов. Вчера в сети появилась информация о том, что заместитель главного редактора популярного немецкого издания «Билд» Пауль Ронсхаймер и его коллеги во время работы в Бахмуте попали под российский обстрел. Тем временем украинские военные сообщают, что несмотря на усиление обстрелов россиян, город все так же под контролем ВСУ. А количество заключенных, завербованных ЧВК «Вагнер» в городе, значительно уменьшилось. Именно потому, что ЧВК «Вагнер» потерял пополнение, мы видим замену на фронте войсками Министерства обороны Российской Федерации. Поэтому в последние дни противник в Бахмуте не имеет никакого успеха. Крепость Бахмут держится. Слава Украине! Свобода России! 
Тем временем заключенные из российских тюрем рапортуют, что приблизились к Бахмуту и снимают видео возле стелы села Красная Гора в 14 километрах от города. На видео их продолжают обстреливать ЗСУ. Так, ну вот, короче, занимаем позиции. Красная Горка. Вот, что заняли уже тут. Уже более полугода Бахмут остается самым горячим направлением фронта. Украинские бойцы продолжают сдерживать россиян в окрестностях города. И некоторые зарубежные эксперты считают, что ВСУ должны отойти, чтобы сохранить силы для контратаки. Какое решение примет командование ВСУ, покажет время. Ясно одно. Этот город изрядно истощил силы российской армии. Потери оккупанта во время боев за Бахмут и Солидар. За оценками российской стороны 40 тысяч только ЧВК Вагна. Не говоря уже о чмобиках и регулярных подразделениях вооруженных сил страны оккупанта. Колоссальные потери. Россияне наступают на Артемовск, а мы защищаем Бахмут. Чувствуете разницу? Бахмут – это такая большая точилка, да? а российская армия – такой большой карандаш, и наши войска постоянно проворачивают и летит стружка. Чем больше вот этой стружки летит, чем больше они стачиваются, тем меньше у них наступальный потенциал остается на потом. В СУ выиграли драгоценное время, чтобы выстроить дополнительные линии обороны и укрепления, которые значительно затруднят движение россиян, даже при попытке окружить и захватить город. А это тоже не исключено, говорит Иван Ступак. От того цветущего города мало что осталось. То есть это будет первая победа для россиян. Да, для пропаганды они ура, мы отжали, мы отбили, но для ресурсов, сколько техники уничтожено, сколько людей потерянных, сколько времени потерянного, это будет невосполнимо. В то же время Дмитрий Снегирев уверяет, Бахмут имеет все шансы устоять. В район Бахмута перекинута одна из наиболее боеспособных бригад, 30-я бригада. Именно ведение оперативных резервов вооруженных сил Украины позволило стабилизовать ситуацию в районе Бахмута. Тут уже пытается ну, вкинуть тезис, что возможный сценарий вывода вооруженных сил Украины будет свидетельствовать о поражении. Абсолютно нет. Основные задачи выполнены. Это первое. Выиграли время создания второй и третьей линии обороны. Второе. Провели мобилизационные мероприятия. Численность ЗСУ на данный момент порядка миллиона человек. Третье. Дали возможность пройти обучение Наполеона, в том числе и краин Европы. Четвертое. Основное. Мы получили время, необходимое для поставок этого оружия. Кроме того, с 27 апреля, а именно в этот день Шойгу отдал приказ как можно быстрее захватить Донецкую и Луганскую область, Российские солдаты продвинулись максимум на 25 километров за 8 месяцев. На 3 километра в месяц. Понимаете? И чтобы украинцы понимали, не только украинцы, и россияне, потому что я специально перешел на русский, за данное время, 8 месяцев, вооруженные силы Украины смогли деоккупировать и освободить порядка 40% занятых территорий. 4 тысячи квадратных километров. Полностью освобожденная Харьковская область и часть Херсонская, в том числе областной центр Херсон. Единственный областной центр, который находился под контролем оккупантов. Поэтому, когда будете слушать очередной барьер о том, что это поражение вооруженных сил Украины, нет, я еще раз подчеркиваю, мы выиграли время. Не исключено, что россияне всеми силами пытаются захватить Бахмут, чтобы рапортовать про новый трофей к годовщине полномасштабного вторжения в Украину. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях, делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на наш YouTube и телеграм каналы